ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोटीन सांतसिस वेयर द प्रोड्यूस मैसेंजर आर एन ए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज डी कोडेड बाई द राइबोजोम टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड चेन और पॉली पेप्टाइड चेन देट विल बी लेटर फोल्ड एंड टू एन एक्टिव प्रोटीन मीन्स ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आर एन ए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो बाद में एक्टिव प्रोटीन बना लेता है अक्रिंस एंड बैक्टीरिया द ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाजम वॉल एंड द यू करियोर्स द ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम फेजिस ऑफ ट्रांसलेशन दियर आर फोर फेजिस एक्टिवेशन इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन द फर्स्ट फेज दैट इज एक्टिवेशन वेयर द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टेक प्लेस ड्यूरिंग एक्टिवेशन द बाइंडिंग ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स डिस्पर्स इन द साइट ऑफ प्लाजम to the three prime end of particular transfer RNA molecule yani cytoplasm ke andar jo amino acids present hote hain wo transfer RNA ke three prime end ke sath attach hona start ho jate hain and as a result amino acid transfer RNA complex is formed there is amino acid plus transfer rna and the presence of enzyme amino acyl transfer rna synthetase to produce amino acyl transfer rna complex isi tarah successive amino acyl transfer rna complex bante jate hain second initiation phase During the initiation phase the formation of initiation complex takes place and the initiation complex is consist on ribosomal subunits that are smaller and larger units messenger rna first amino acyl transfer rna complex that is called n formyl methionine and this complex formation takes place and the presence of enzyme that are called initiation factors two initiation factors are involved here first and second first the amino acyl transfer rna complex that is n formyl methionine it become attached to the smaller subunit and the presence of first initiation factor then the messenger rna comes and attach to the smaller subunit at three prime and and the presence of second initiation factor as a result initiation complex is formed by the binding of larger subunit on the smaller subunit so this is the initiation complex which is consist on ribosomal subunits that are larger and smaller units messenger rna and the first amino acyl transfer rna complex yani sabse pehle amino acyl transfer rna complex aata hai स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर अटैच हो जाता है इंजाइम जिसको इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं उसके प्रेजेंस में फिर उसके बाद सेकंड इनिशिएशन फैक्टर के प्रेजेंस में मैसेंजर आरएनए आके थ्री प्राइम एंड पे स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है उसके बाद लार्जर सब यूनिट आता है और वो भी इसी स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है नाउ दियर आर फोर साइड्स प्रेजेंट ऑन द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स दैट आर ए 
C, P, and E. The first amino acyl transfer RNA complex is attached at the P site of the Dajer subunit. These are the four sites. There is C site, which is called catalytic site, which releases energy. Second is the P site called peptidyl site which takes place in the formation of peptide bonds during the protein synthesis. Third A site that is amino acyl site where the attachment of transfer RNA bearing amino acids during the protein synthesis takes place. And E site that is exit site where the empty transfer RNA leave the ribosome. Yani P site ke upar peptide bond ki formation hoti hai. First amino acyl transfer RNA complex bhi isi P site pe attached hoga. Successive amino acyl transfer RNAs jo aayenge wo A site pe attached hote jate hain. और जो ए जिस टाइम राइबोसोम मूव करता है ड्यूरिंग द एलोंगेशन द एमटी जो ट्रांसफर आरएनए रह जाता है वो एग्जिट साइड के थ्रू इसको राइबोसोम को लीव करता है यानी इससे निकलता है थर्ड स्टेप इज एलोंगेशन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अकर्स Three steps are involved in the elongation phase. Number one, the amino acyl transfer RNA complex is attached at A site and the presence of enzymes that is called elongation factor. Second step, the amino acids that are present on the P site are removed by the peptidyl transferase enzymes these peptidyl transferase enzymes are emerged at the p site number third the movement of ribosome on messenger rna takes place in 5 prime to 3 prime direction this process is called translocation as a result of which the chain of amino acid is shifted from A site to P site and the A site is exposed for another codon. Look here, that is the initiation complex where the first amino acid transfer RNA is attached at the P site. During the elongation, the elongation factors come and the second amino acyl transfer RNA comes and attach on the A site. And the second step of the elongation, the peptidyl transfer is emerged from the P site and it removes the amino acid present at the P site. And, and the third step, the translocation, this ribosome moves on 5 to 3 prime on messenger RNA and the transfer RNA with amino acid chain shifted from A site to the P site and the, at the P site the empty transfer RNA moved toward the A site from where it exit uh, through the exit site from the ribosome. Yani, initiation complex jab ban jata hai first amino acid transfer RNA ki attachment P site pe ho jati hai phir uske baad elongation factors aayenge second amino acyl transfer RNA laayenge aur unko A site pe attach karenge yani jitne bhi hamare paas amino acyl transfer RNA complexes aate jayenge wo che during elongation A site pe hi unki attachments hoti jayegi फिर पेप्टिडाइल ट्रांसफर आर एन एज 
पी साइट से मर्ज होगा और वो इसी पी साइट पे जो ट्रांसफर आ रहे ने अमाइनो एसिड ट्रांसफर आ रहे ने प्रेजेंट है वहां से अमाइनो एसिड को रिमूव करेगा एंड ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन जब राइबोसोम मूव करेगा फ्रॉम फाइव टू थ्री प्राइम डायरेक्शन तो यही जो पी साइट से रिमूव हुआ है अमाइनो एसिड वो इसी ए साइट के ट्रांसफर अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आर एन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाता है और एक अमाइनो एसिड चेन बन जाता है जबकि जो एंटी ट्रांसफर आर एन रह जाता है वो थ्रू एक्सिट साइट यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पे हमारे पास चेन जो है इसी तरीके से दीज थ्री स्टेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन टेल द टर्मिनेशन फेज वी आर द ड्यूरिंग द टर्मिनेशन फेज दैट इज द फोर्थ एंड लास्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन वी आर द कम्पलीशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अगर and here the non sense are stop codons that are uag uaa and uga uh, are involved jab in mein se koi bhi stop codon pahunch jata hai and the messenger rna to yahan pe translation stop kar jati hai so for example that is the stop codon present on the messenger rna during the translocation when the stop codons become reach so the formation of polypeptide chain ceased and as a result the ribosomes become separated that is the smaller sub unit while this is the larger sub unit messenger rna also released from here the transfer rna is also released and the polypeptide chain is released from the this from this complex so that is the translation where the polypeptide chain or amino acid chain is formed and this polypeptide chain then moves toward the golgi complex or golgi apparatus where it become mature to form an active protein